بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله ভারত থেকে নাসির উদ্দিন তিনি প্রশ্ন করেছেন উচ্চস্বরে জিকির করা যায় যা কি কিছু লোককে দলিল দিতে কিছু লোক দলিল দিতেছে যে ফজরের নামাজ শেষে সাহাবিরা উচ্চস্বরে জিকির করা দেখে বুঝতে পারতেন যে ফজরের নামাজ শেষ হয়েছে এ ব্যাপারে জানালে উপকৃত হবে আসলে জিকির জিনিসটা আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে আমরা আমাদের দেশে জিকির বলতে একটি জিনিস বুঝি আর সাহাবারা জিকির বলতে কি বুঝেছে জিকির শব্দের অর্থ হচ্ছে দোয়া আল্লাহকে স্মরণ করা রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যেভাবে করেছেন সেইভাবে করাটাই হচ্ছে সুন্নাত ফরজ নামাজের পর ফজরে বিশেষ করে জিকির করা এবং অন্য অন্য নামাজে জিকির করা এগুলো শরীয়ত সম্মত অর্থাৎ নামাজ শেষে সালাম ফেরানোর শেষে যে দোয়াগুলা পড়া হয় সালাম ফেরানোর শেষে আল্লাহ আকবর জোরে বলা আস্তাকফরুল্লাহ আস্তাকফরুল্লাহ আল্লাহ মাহতা সালাম আমিন কাসালাম তবা রক্ত জালি আলী ক্রম এই যে দোয়াগুলা আছে মাসরুম দোয়া এই যে দোয়াগুলা এই দোয়াগুলা প্রত্যেকটা নামাজের পরেই আল্লাহ নবী পড়তেন প্রত্যেকটা নামাজের পরেই আল্লাহ রসুল পড়তেন আর ফজরের নামাজে যে হাদিসটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ফজরের নামাজের পরে লোকজন চলে গেলে দোয়া পড়তেন জোরে উচ্চস্বরে উচ্চস্বরে দোয়া পড়তেন হাদিসটি রয়েছে বুখারিতে এবং এটা যে দলিলটা দিয়েছে এটা ঠিক আছে এটা একে একা পড়তেন ঠিক আছে সবাই ব্যক্তিগতভাবে উচ্চস্বরে পড়তেন আবার কেউ কেউ বলেছে যে এটা তালিম মানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ নবী এটা করতেন যাই হোক শিক্ষা দেওয়ার জন্য হোক আর অন্য যে কোনো উদ্দেশ্য হোক আল্লাহ রসুল করেছেন করা যাবে কোনো সমস্যা নেই তবে বেশি জোরে নয় ব্যক্তিগতভাবে যে মাসনুন দোয়াগুলো আছে ওই দোয়াগুলো আস্তে আস্তে করে একটু উচ্চস্বরে যাতে অন্য কোনো ডিস্টার্ব না হয় একজন পড়তেছে আরেকজনের জন্য কোনো ডিস্টার্ব না হয় ঠিক আছে এইভাবে তো ব্যক্তিগতভাবে এভাবে দোয়াগুলা মাসনুন দোয়াগুলো জোরে জোরে পড়তে পারবে আর আমাদের দেশে যে জিকিরটা হয় সেটা হচ্ছে যে নামাজের পরে সবাই গোল হয়ে একসাথে জামাত গতভাবে চিল্লিয়ে চিল্লিয়ে একবারে মসজিদ ফাটিয়ে দেয় যেভাবে জিকির করে আসলে এইগুলা কিন্তু উদ্দেশ্য না এগুলো শরীয়ত সম্মত না শরীয়ত সম্মত এগুলো না ওই মাসরুম দোয়াগুলা উচ্চস্বরে পড়া মানে মনে মনে না পড়ে ওটা একটু উচ্চরণ করে মুখে একটু জোরে জোরে পড়া ধরুন যে আপনি পড়ছেন সোহান সোহান তাহলে অন্য কারো ডিস্টার্ব হবে না ঠিক আছে আর ওই চিল্লিয়ে চিল্লিয়েও হবে না এতটুকু করা যাবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা একটু বেশি বুঝি বেশি বোঝার কারণে আমরা ওই জামাতগতভাবে গোল হয়ে উচ্চস্বরে জিকির করি মসজিদ ফাটিয়ে দিই আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কোনটা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোনটা করেছেন উদ্দেশ্য কোনটা ছিল জিকির দ্বারা